Na moja kwa moja hii ni Star TV kutoka Ilemela Mwanza Tanzania siku ya Jumatano siku ya nane ya mwezi wa kumi na moja. Karibu sana katika tuongea asubuhi siku ya leo. Uh, ni kujuze tu kwa hapa Mwanza hali ya hewa iko angalau kidogo sawa sawa hii leo japo bado baridi iko pale pale tu lakini uh, kwa asubuhi ya leo basi hakuna mvua wala manyunyu katika maeneo mengi ya hapa mjini labda nje ya mji huko lakini pengine labda ningetamani kweli kweli kufahamu mtazamaji wangu huko uliko hali ikoje hali ya hewa ikoje na asubuhi kwako ikoje karibu sana katika tuongea asubuhi Jumatano hii ya leo ambapo tutakwenda kuzungumza zaidi kuhusiana na hali ya uchumi nchini tunazungumza haya ukiwa ni muda ambao tunaambiwa kuwa uh, taalamu wa fuatiliaji wa masuala ya uchumi na wakosoaji wa masuala mbalimbali ya kiuchumi wanasema kwamba uchumi unaonekana kusinyaa ama kudidimia lakini pia wanasema haya kwa sababu wana, 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 wanaona kila kiashiria cha kuwa pengine huenda mfumuko wa bei ukawa juu zaidi ni machache ambayo yanatajwa na wachumi kuwa yanaweza yakatokea haya yananifanya pengine nione kuwa tuongea asubuhi ni sehemu sahihi ya kuweza kuangazia machache yanayohusiana na hali ya uchumi nchini wanasema pia kuwa thamani ya shilingi ya Tanzania bado imeendelea kuporomoka wakisema kuwa sasa uh, laki moja ukienda kutafuta bidhaa bidhaa ya laki moja huenda ukapata bidhaa isiyo na thamani halisi ya laki moja ukapata labda bidhaa ya shilingi 1098 kwa ukawa na uhaba wa shilingi uh, 80 katika laki moja ili kupata bidhaa yenye thamani ya laki moja wachumi wananiambia hivyo lakini pia wanasema maisha gharama za maisha zimepanda wakichukulia uh, kupanda kwa bei ya vyakula kadhalika kupanda pia kwa bei ya mafuta na wanasema haya yote mwananchi anahitaji kila siku katika mahitaji yake lakini unasema kuwa yanatokea haya wakati ambapo tayari watumishi uh, hawajaongezwa mishahara ambayo kwa ongezeko hili la, ma, la, la gharama za maisha basi labda pengine mishahara iliposhwa kuongezwa ili pengine waweze kuendana na gharama hizo za maisha wananiambia wachumi hivyo pia wataalamu na wafuatiliaji wa masuala ya uchumi katika hali halisi nchini Tanzania wanasema haya yote yanatokea ikiwa moja kati ya sababu ya haya yote kutokea ni pamoja na serikali kujipanga kutengeneza ama kuimarisha miundombinu ujenzi wa, re, uh, wa, wa reli lakini pia uh, upanuzi wa mabarabara kadhalika unuaji uh, wa ndege na ujenzi wa viwanda na pengine labda vitakapokamilika vyote hivi huenda uchumi eh, kwa lile neno la kusinya basi huenda uchumi eh, uka, uka, uka pengine usisinye tena si, si, sijui neno sahihi la kutumia hapo kinyume cha kusinya kwa maana wenda uchumi ukastawi zaidi karibu sana yako mengi ya kutazama hapa katika hali hii nzima ya uchumi ya hapa nchini Tanzania mimi naitwa Leonard Mapuli na katika hili asubuhi ya leo hapa mchumi Donald Kasongi ambaye kimsingi nitakuwa naye hapa ni muulize tu machache ikiwa ni pamoja na kusikia uh, kufungwa ama kupungua kwa nguvu uh, kwa taasisi za fedha na zungumzia benki nchini Tanzania je hiki ni kiashiria cha hali ya uchumi ya aje kuyumba ama ni hali halisi inavyokwenda lazima hili litokee atajibu mchumi kaswangi karibu sana asante sana leo naam dar es salaam yuko beni mwanantala beni mwanantala kama una unanitazama unani, unaniona hivi sasa mimi hapa mwanza kama nilivyokuambia hali ya hewa kwa kweli hii leo kwa hapa mwanza baridi ipo lakini si kama jana ama juzi ambapo tumekuwa na mvua za kutosha tumekuwa na neema hapa dar es salaam beni hapo hali asubuhi koje na mgeni wetu hapo asubuhi ni nani na amekusha kufika beni na kusabai Leonard Mafuli kwa Dar es Salaam hapa sisi kwa kweli ni sema kwamba tumeamka salama kabisa e, tulizoea kwa siku mbili tatu hivi e, mvua kuwepo lakini naona mvua imekata kijua cha hapa na pale kipo na kiupepo kwa hiyo hali ya hewa ni safi kabisa murwa watu wanakwenda kazini e, pilika pilika zipo lakini e, changamoto kidogo ya foleni katika jiji la Dar es Salaam kama ambavyo unafahamu e, bado zipo pamoja na kwamba mwendo kasi umekuepo lakini bado e, changamoto zipo sehemu fulani za e, maeneo katikati ya jiji la Dar es Salaam kwa hiyo hizo ndizo hali hiyo ndio hali halisi ilivyo katika jiji la Dar es Salaam na ni leo katika kuhusu hali ya uchumi kwa hapa Dar es Salaam tumebahatika kuwa na aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya ndani eh, lakini pia aliyewahi kuwa mwenyekiti eh, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha TLP na mwenyekiti wa parole taifa hii ni bodi ya wafungwa bila shaka ambaye tunaye hapa ni Agustino Liatonga Mrema kwa tutakuwa naye hapa studio tukizungumza naye eh, mawili matatu kuhusiana hali ya uchumi nchini lakini kama ambavyo nakumbuka kwamba eh, mheshimiwa rais dr John Pombe Magufuli ana 
anatimiza ama ametimiza miaka miwili. Kwa tutaangalia pengine mafanikio kwa sababu eh, rais ndio kichwa cha nchi na rais ndio anasimamia sana sana uchumi. Na tunafahamu kwamba rais amejikita zaidi katika ujenzi wa miundo mbinu. Na nilikupa tu habari nzuri leo hadi mapuli na mtazamaji hapo uh, kwamba reli ya kutoka Tanga kwenda Moshi ambayo inajengwa kwa kilomita 46 kuanzia Tanga mpaka Momba pale kuelekea Moshi inaanza kurejeshwa. Kwa hiyo wale watu wa Moshi, Momba kwenda Tanga watakuwa wakisafirisha mazao yao kutoka Tanga E, kutoka Moshi kwenda Tanga na kutoka Tanga kubeba simenti zile kwenda Moshi. Kwa utaona kabisa kwamba pengine huenda hivi vielelezo vya uchumi unasinya huenda vikaisha kwa sababu ya reli hii ya Tanga Moshi Moshi Tanga inafufuliwa. Kwa hiyo ni matumaini pengine huenda tukashuhudia hivyo vitu e, vikipotea kabisa katika masuala mazima ya uchumi. Mzee Mrema habari za asubuhi. Bwana sala. Karibu sana studio zetu za Star TV. Ndio. <coughs> kwa muda mrefu sana huonekani e, sijui tatizo ni nini. Eh nilikuwa mgonjwa lakini afya yangu imetengama. Naam. Kwa hiyo sasa naweza nikaonekana na nashukuru kunishirisha kwenye shughuli za taifa. Ah, kwa sasa hivi uko imara zaidi. Kwa tutapata mambo mazuri kutoka kwako. Ndiyo. Asante. Basi mapuli mimi ni hiyo tu salamu nilo nayo labda kama kuna lolote lile kwa kweli lakini hali halisi Dar es Salaam ndivyo hivyo ilivyo. <laughs> okay, uh Beni mwananta na nashukuru sana kumuona uh, mzee Agustino Liatonga Mrema akisema yuko barabara yuko sawa kabisa na yuko tayari uh, pengine kuendelea na majukumu yake. Basi Beni na kushukuru pamoja na mzee Mrema karibu sana katika Star TV studio za hapo Dar es Salaam. Basi nami Beni basi ni moja kwa moja sasa nianze mjadala huko pande huko Mwanza kwa kuweza kuangazia uh, machache ambayo tayari kuja kuandaa kasongi. Uh, tuanze kwanza mwanzo kabisa kama ambavyo nimeweka kwenye 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 utangulizi wangu wanasema kuna dhana hii ambayo inasikika sana wachumi wanazungumza sana tu mara nyingi nasikia uh, wa, 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 kwenye vyombo vya habari wanazungumza lakini kwenye makongamano wanazungumza wanasema kuwa uchumi umesinyaa kwa sasa uh, hasa wakiangalia hii, 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 hii awamu ya rais Magufuli licha haya yote hii ya kusema uchumi umesinyaa kwa wachumi wanasema hivyo wewe pia ni mchumi dhana hii inatoka wapi na ipi ni hali halisi ni kweli uchumi umesinyaa uh, uchumi wa nchi yetu hasa shughuli za kiuchumi kwa jumla katika kipindi hiki na tukiangalia uh, hasa kulinganisha na mwaka mmoja uliopita kipindi kama hiki uh, nusu ya kwanza ya mwaka uliopita ukilinganisha na, na nusu ya kwanza ya mwaka huu uh, mwaka Uh, uliopita tulikuwa na ukuaji wa uchumi wa karibu asilimia saba nukta saba na tukawa na maoteo kwamba mwaka huu pengine katika nusu ya kwanza uchumi wetu utakuwa kwa asilimia saba nukta mbili um, maoteo haya pengine hayakufikiwa kulikuwa na kupungua kwa kasi e, si, si, si kusinya hasa lakini kupungua kwa kasi ya 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 ya, 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 ya kukua kwa shughuli za, za kiuchumi na hii imetokana na sababu mbalimbali. Moja ni kwamba tu katika kipindi cha maboresho na maboresho yoyote ambayo hasa yanaanzia katika sera. Kuhakikisha kwamba kuna uchumi kurasimisha sana uchumi. Tumekuwa na uchumi ambao uchumi uh, uchumi ambao uchumi ki, uchumi kivuli. Uchumi kivuli ambao tunajaribu kurekebisha sasa katika tangu eh, miaka miwili iliyopita tunahangaika na kujaribu kurekebisha ili kuhakikisha kwamba tunapunguza sana uch, uchumi kivuli tunaweka katika uchumi ambao ni rasmi mm -hmm. na hivyo athari yake imekwenda hata kwenye eh, shughuli zetu za kiuchumi katika namna ya kuhudumia sekta ambazo ni muhimu kama kilimo uh, tumekuwa tuna mpango wa miaka mitano wa miaka mitano kuna sita paka na moja ambao unazungumza juu ya uwekezaji katika katika viwanda na hii dhana ni, ni, ni dhana kubwa kidogo ambapo eh, kama hujaandaa mazingira ya kisera kuweza kuwekeza kule kwa kuna kuwa na mshtuko katika katika uchumi kwa hiyo tumejikuta kuna kupungua kwa kasi ambayo e, tu, katika nusu ya kwanza ya mwaka tumeona uchumi unakuwa e, wale zile taasisi za mwaka 1944 zinatuambia kwamba uchumi uwe, ulikwenda kwa ulikuwa kwa asilimia sita nukta nane katika nusu ya kwanza ambapo bado ulikuwa ni e, kukua huku kulikuwa ni kubwa zaidi nafikiri tumekuwa nchi ya tatu katika Afrika e, kusini mwa jangwa la Sahara kiongozwa na koti vua ambao uchumi ulikuwa kwa asilimia saba nukta tisa E, China ya Afrika ambayo China na Ethiopia <laughs> Ethiopia ulikuwa kwa 7.2. Kwa hiyo 
e, sisi tumeenda nani kwa hiyo kumekuwa na lakini kitu cha msingi ni kuona kwamba tunachohitaji sasa ni uchumi ambao unastahimili mm. tunasema ni uchumi stahimili mm-hmm. kwa sababu bado haujaweza kupata msukosuko sana na hii ni kwamba kwa sababu ya namna unavyotangamana na uchumi wa, wa, wa shughuli za kiuchumi za nje na hasa shughuli ambazo zinaweza kuathiri uchumi wetu kama kama e, vitu kama mafuta. Kwa hiyo uchumi wetu kwa sehemu kubwa bado una mambo mengi sana ya ndani lakini tuna kazi kubwa ya kufanya maboresho katika hizi sekta ili kuhakikisha kwamba hasa e, sekta ambazo zimeathirika ikiwemo sekta za za huduma ya kiwemo shughuli za benki, shughuli za e, shughuli za za za, za, za miundombinu za ambazo zinahusiana na huduma e, e, shughuli za elimu. Kwa hiyo sekta ya huduma ilisababisha sana kuwa kwa kiasi kikubwa kuweza ku, e, kupungua kwa kasi hii mm. ya, 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 ya uchumi wetu. Lakini tunachoweza kusema kwamba uchumi uchumi wetu katika kipindi hiki bado ni uchumi ambao ni stahimilivu kwa sababu katika ngazi ya juu katika macro level bado kuna we, kuna kuna kazi kubwa imefanyika katika kuhakikisha kwamba una uchumi unasimama. Lakini pia e, u, e, ufanisi katika masoko ya ndani. Nafikiri e, kumekuwa na, 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 na na, na, na mafanikio makubwa ingawa kwa kawaida kwa kawaida kwa sababu ya huu mshtuko lazima e, sekta hizi ambazo ni za huduma na hasa mm. kijio kikubwa kimekuwa kwenye e, e, sekta ya fedha mama benki kwamba ghafla yamepata yame mshtuko mm-hmm. na hii ni lakini kwa sababu ya hizo hatua za kisera na uh, ni, 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 ni zungumza ile katika katika uh, perspective ya siasa wana wana siasa wanasema kuna utofauti wa maisha Uh, maisha wakati wa awamu ya nne na wakati wa awamu ya tano. Je, utofauti huu wa maisha unaozungumzwa una maana gani katika 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 lugha ya kichumi? E, nafikiri katika kipindi kilichopita mimi si, sipendi sana kuzungumza awamu kwa sababu mm. kila wakati ni tunataka nchi ambayo inaendelea kila wakati. Serikali serikali iwe serikali ya ngapi lakini tunataka uendelevu wa serikali. Tunataka sababu hizi ni taasisi ambazo zinatafsiri e, mtazamo wetu wa kiuchumi uwe uendelevu na swala la awamu pengine ni kubadilishana vijiti lakini e, tuna, tunapenda kila wakati tuchukue kwa sababu uchumi wetu lazima tufanye maboresho na, na, na kila wakati mambo yanabadilika sasa tumesema tumesema tangu 15 16 kwamba tuwekee sasa katika mtazamo wa viwanda ili twende kwenye uchumi wakati na hii ni kazi kubwa sana kwa hiyo ha, e, si kwamba awamu ya tano ilitupa kila kitu ikatupa ikatupa e, ikatupa ma, maji beseni na mtoto hapana kuna mambo ambayo bado yanaendelezwa na kuhakikisha kwamba uchumi huu wa viwanda unakuza hanania uwezekano unakuza tija kwa sababu tuna, tuna kazi kubwa ya ku, kuondoka kwenye uchumi wa tija ndogo kwenda kwenye tija kubwa na hii si kazi kubwa nchi zote zinapambana na nani kwa hiyo katika katika kipindi hiki tulikuwa na tulianza kuona tulianza kuona uchumi kivuli ukikua kuliko uchumi rasmi mm. na hii ni, ni hatari sana katika uchumi pengine ndio watu walikuwa nasema kuna fedha nyingi sana mm. fedha nyingi sana tafsiri yake kubwa ni kwamba kuna kuwa uchumi ambao ni uchumi kivuli ambao hauko katika nani rasmi na kadi uchumi kivuli unavyokuwa na kuathiri uchumi rasmi mm. ni, ni hatari katika nani kwa moja huwekezi katika 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 maendeleo ya shughuli zako za, za maendeleo kama tunavyo dhana yetu ya, 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 ya maendeleo ya viwanda lakini pia huwekezi katika eh, maisha ya watu kwa sababu tunahitaji rasilimali watu tunataka watu wa Tanzania ambao ni watu wenye afya nzuri wenye elimu nzuri sasa nafikiri tutaona kwamba katika kipindi tulipokuwa na uchumi wa uchumi kivuli unakuwa tulishindwa sana kuwekeza katika hizi sekta hizi sekta muhimu ambazo ni za maendeleo ya ya watu hasa rasilimali watu katika afya na elimu tuli 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 kunani sana sasa hivi tumeongeza sana nafikiri matumizi yetu sasa yakiashwa katika kwa kwa, kwa, kwa wastani kwa mtu mmoja tunawekeza karibu dola sita kwa mwaka ambayo ni kiwango kikubwa sana kimeongezeka ghafla kwa hiyo eh, Uh, hilo kisiasa kuna tafsiri pengine za kisiasa kwamba fedha kuwa nyingi lakini ni uchumi kivuli ambao kuna mm. lakini eh, tunachoamini kwamba tuna kipindi cha mpito na lazima tupate huu msukosuko lakini ni, ni kwamba uchumi wetu bado ni stabilifu enam uh, ni, ni, ni mjaribu ku, 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 kutazama uh, rais Magufuli alipokuwa Kigoma na hata alipokuwa Kagera uh, siku mbili hizi nimeona akizungumza kuhusiana kuhusiana na jinsi ambavyo serikali inapeleka fedha kwa ajili ya kugharamia miradi mbalimbali ya maendeleo. Biashara ndio ile sekeseke la mtu mara 
Lord fund liko hapo lakini pia ndo maana alile sika sika la kwamba tumeagiza ndege tumelipa kwa pesa ya serikali lakini kwa picha ya kawaida sasa ninalazimika kukuuliza mchumi um, Kasongi kwamba kwa kwa kwa, kwa, kwa mtazamo huo ni kama serikali ina fedha labda ndio maana inaweza kuji, kuji, kuji nasi popote kwamba inagalimia shughuli mbalimbali za maendeleo kwa watu wake labda ndio maana uh, serikali inaweza kuagiza uh, ndege kwa kwa fedha yake yenyewe kwa, kwa, kwa haraka haraka tu ninaona kama si mchumi batimba ninaona kama serikali na pesa lakini watu chini wanasema hawana pesa nimnisaidie hapa inakuja hapa kwa nini serikali iwe na pesa alafu watu wasema hawana pesa e, serikali imechukua hatua za kisera e, kuhakikisha kwamba tuna moja ya msingi mkubwa katika mpango wa pito maendeleo ni kuhakikisha kwamba tunakuza ukusanyaji wa fedha na hata wale wakubwa ndugu zetu wale utatu sio mtakatifu anatuambia kwamba tukusanye fedha sasa tukusanye fedha ili tuweze kugarimia na nini ndio sauti zinazotoka kwamba tuanze kukusanya kodi tukusanye kodi kubwa zaidi na tunavyokwenda kwenye uchumi wa wakati tunaposema kwamba tutafika uchumi wa wakati tafsiri yake ni kwamba watatutoa kwenye ziwa sasa kwamba ile misaada hiyo kwenda na nini itapungua sana kwa hiyo tunahitaji kukusanya fedha kwa hiyo hatua zilizoanza kuchukuliwa hizi ni za kukusanya fedha zaidi za, za, za ndani lakini unapokusanya sasa unaziweka katika shughuli za maendeleo. Moja ya ya jambo ambalo nilikuwa nikizungumza sana ni kuongeza ufanisi katika kupeleka fedha za maendeleo. Kwa sababu bajeti tume, tumekuwa sasa na, na mazungumzo juu ya mkazo wa bajeti ya maendeleo kwamba tupeleke fedha zaidi. Nafikiri hata bunge linaloka sasa linazungumza linazungumza sana juu ya haja ya kuongeza ufanisi katika kuhu. tunapopanga bajeti kwamba tunapanga kiasi fulani ziende kwenye maendeleo asilimia hizi ziende na kweli asilimia kubwa ziende kwa maendeleo kwa hiyo bado hapa tunahitaji kuongeza ufanisi katika eh, bajeti ya, ya maendeleo fedha ziende kule zaidi lakini sasa katika kwa maisha ya kawaida kwa maisha ya kawaida ufanisi huu lazima utafsiriwe kwa shughuli ambazo zinahusiana na 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 hizi fedha zitakazokwenda kule kwenye shughuli za ziwe huduma ziwe miuiwe miundombinu iwe shughuli za kiuchumi kama hakuna uhusiano kati ya shughuli tunazofanya watu watu binafsi na shughuli za na na, na, na ile ile nani athari chanya ya, ya uchumi inayokwenda kutokana na fedha hizi itakuwa ni vigumu kuyaona kwa hiyo nafikiri siri kubwa ni tuanze moja tuanze kuhakikisha kwamba zile sekta ambazo zina zina zinaungana zina na, na hizo shughuli fedha zinazopelekwa kwa sababu fedha kama zinapelekwa nyingi kule lakini tukazitumia kwa mfano tukajenga barabara kama barabara haziwezi kutumiwa tukajenga reli kama reli haiwezi kuchukua mzigo mkubwa eh, tukapeleka tani kidogo tu mm. au kutuka, ki, ki, kwa mfano kila tu, tu, tuna, tuna, tuna tati sasa kina, kwa mfano tunazungumza kujenga viwanda tusipoangalia scale kwamba Yeah, tukao na vitu vidogo vidogo makampuni ma mbu viwanda mbu kama kila mahali kila mahali kila mahali kitu kile kile mm. tukashindwa kutumia nani vizuri tuka tukaimarisha nani yetu itakuwa ni vigumu sana kuona athari chanya ya katika maisha ya watu wa kawaida kwa hiyo tuangalie namna kwa mfano uwekezaji wetu katika kilimo tuwekeze zaidi sasa tunahitaji kuwekeza zaidi na tuna nafasi ya kuwekeza zaidi tuna 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 tuna, tuna nafasi kubwa tuna kwa mfano tuna mbolea ambayo mahali pengine haipo phosphate duniani imepungua sana tuna phosphate nyingi tunaitumiaje kuhakikisha kwamba tunakuza kilimo chetu ili tukipeleka fedha kujenga miundo mbinu ku, ku, kuongeza ufanisi katika masoko ya, ya ndani kule kuhusiana na kilimo chetu kilimo hiki kika kika kika, kika, kika ingiza, bidhaa gafi katika viwanda vyetu vikazalisha uh, kwa haraka zaidi hao watu wanao walioko kule kwa sababu changamoto kubwa tulionao sasa hivi ni kujenga vana lakini viweze kuhudumia hao watu walio wengi kule asilimia nafikiri mbili walioko vijijini wanaoshika kwenye kilimo je tutahusishaje na huu uchumi kukua hizi fedha tunazopeleka kwa ajili ya kutengeneza huduma kutengeneza miundo mbinu je watajihusishaje nazo kwa hiyo uzalishaji uwe mkubwa zaidi tuongeze tija katika uzalishaji wetu tuzalishe zaidi tujenge hivyo viwanda viwanda tupeleke zaidi kule ambako kuna nani tu kwa sababu viwanda vingi sasa viko bado viko mjini mm. kwa hiyo kwa hiyo bado kuna nani kuna nani kubwa kuna msongamano wa, wa, wa kuja mjini ambao hautusaidi sana kwa hiyo watu wengi hawezi kuona athari chanya ya, ya, ya hizi fedha nyingi tunazokusanya na kuweka kwenye miundo mbinu nchi yetu ni kubwa sana karibu kilomita e, milioni moja kwa hiyo kama ukitaka kutengeneza barabara na kila kilomita moja inagarimu ina bilioni moja hizi barabara utasitengeneza zarami kama hazitatumiwa mm. kusafirisha mazao kuhakikisha kwamba kuna ufanisi wa haraka wa biashara zitakuwa haizi na maana kwa hiyo tunahitaji kuunganisha haya yote kwamba kule ambapo watu waliko, waliko tu ya shughuli zao zinahusianaje na 
uwekezaji wa fedha za maendeleo katika nani ndipo tutakapoa nitarejea kwako Donald uh, Kasonge mtazamaji kama ndio kwanza unajiunga nasi hili tu ungea asubuhi ya Star TV tukizungumzia kuhusiana na hali ya uchumi nchini yako mengi ambayo yanafanya tutengeneze um, mjadala huu lakini kwa wale ambao uh, ni wafuatiliaji pengine labda mngependa kuwa sehemu ya kipindi hiki basi nimekuwekea japo kwa kifupi tu uh, kuhusiana na machache ambayo yananifanya ama yanatufanya kama tuongea subi tuone kama ni muhimu kuzungumza kuhusiana na hali ya uchumi tembelea katika ukurasa wangu kunako mtandao wa kijamii wa Facebook leo na Jumapili nimekuandikia kidogo hapo japo kwa mktasari tu katika haya ambayo tunazungumza hapa na mchumi Kasongi lakini pia baadaye Ben Monanta na kupanda Dar es Salaam Tuandikie hapo unaionaje hali ya uchumi na vitu gani ambavyo pengine unafikiri kwako uh, ni kama vimebadilika hivi ama unaviona ukiviona hivi unaona kama uchumi una shida ama uchumi uko sawa sawa uh, hapo baadaye fatu mheshimiwa tayuko hapa atakuja kusoma maoni yako kuhusu kile ambacho tukume tuandikia katika uh, kutazama hali ya uchumi nchini Dr. Kasongi umezungumza kuhusiana na, na, na uchumi wa kati na bila shaka shabaha ya serikali ndio madarakani uh, ni kuelekea ni kuipeleka nchi katika uchumi wa kati uchumi ambao tunaambiwa na wachumi uh, kwamba tutafika huko sana tutegemee viwanda eh ambapo ndio kimsingi inaweza ikatufikisha huko watu talima watafidi viwanda lakini ni kwa kujaribu kupitia ripoti ambayo eh, ilitoka mwezi wa mwezi Aprili kutoka uh, kwa taasisi ya kimataifa fedha uh, ripoti ambayo ili, 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 iliweka bayana kuwa uenda uchumi uh, ukakua eh uenda uchumi ukakua endapo kama miundo mbinu imezungumza kuhusu kuhusu reli kama miundo mbinu hii itakamilika je hili lina, 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 lina ukweli kiasi gani katika dhana za kichumi kwa nini tusubiri leli kwa nini tusubiri ndege kwa nini tusubiri barabara umezungumza kuhusu barabara kuelekea uchumi wakati ili hali bado mimi binafsi na, na ndio na, na, naona naona kama serikali ina, ina, inasema mara nyingi uh, idadi ya viwanda kwa kwamba ni vingi lakini uh, katika katika mji wa Arusha Matharani kuna kuna viwanda kule nilipita nili, nili kujilizisha tu siku moja kuna viwanda vingi vifanye kazi je safari ya kuelekea uchumi wa kati kwa kuvitegemea viwanda inavyokwenda kasongi tunakwenda kufika katika uchumi wa kati e, kwanza nafikiri ni vizuri kufahamu kwamba uh, uchumi wa viwanda ni dhana e, si sio majengo mm. viwanda vyetu vingi ambavyo tulitoka kwenye nchi nyingi za Kiafrika miaka ya 70 80 tuliingia kwenye viwanda ambavyo tulikuwa tunaita subsidiary ind eh, industries industrialization tulikuwa tuna tuna tuna, 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 tuna viwanda vyetu ili kuondoa utegemezi wa viwanda vilivyokuwa vya kitu vita vya kikoloni kwa hiyo tulipo katika awamu hii sasa uwe, 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 viwanda hapo zungumza viwanda ni dhana na ina, ina, ina sifa tatu nne moja ni, ni e, ushindani dhana kama dhana lazima tuwe na viwanda vyao ni shindani. Kwa sasa hivi viwanda vyetu vingi ambavyo vilikuwa na, ni vya miaka tisini, miaka elfu mbili vingi wanasema ni, ni obsolete. Yaani ma, majengo tu kule nani vile vyuma vilivyomo wakati mwingine naweza kuviuza vyuma cha kavu havina nani zimepita na wakati. Tu kwa maana ya teknolojia, kwa maana ya ufanisi wa nani. Kitu cha pili ni um, baada ya ushindani ubunifu. Tunataka viwanda vyenye ubunifu kwa sababu tukishindana tukitengeneza nguo tukienda sokoni kwa sababu kanuni za soko zinajulikana sheria za soko zinajulikana kwamba kama utauza kwa bei nafuu e, utauza zaidi kama utauza kwa bei gari basi uwezekano wa kuuza ni mdogo kwa hiyo tunahitaji ubunifu lakini cha tatu ni kwamba tunaweza kutumia rasilimali zetu rasilimali gafi zetu kulisha viwanda vyetu tunaposema Ethiopia wanatengeneza viatu kutokana na ngozi na ngozi yao ni kwamba wanatumia kwa kiasi inavyowezekana rasilimali yao magafi yao inalisha ina, ina viwanda vyao kwa hiyo katika dhana ya sasa ya viwanda tunahitaji viwanda ambavyo vina ushindani vina ubunifu lakini vinatumia kwa kiasi kubwa rasilimali yetu na rasilimali kubwa yetu elena ni, 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 ni kutoka kwenye kilimo hatuzungumzi uh, manufacturing kwa kiasi kubwa ambacho mm. tunadhani kwa hiyo dhana ya viwanda lazima tuielewe kwa hiyo kama tutaweza kuna nini ku, kuweza ku, kuongeza ufanisi katika kilimo ambapo tukatumia sasa miundo mbinu hiyo kwa mfano mm. baadala ya mazao kusafirishwa kwa maroli kwa mfano katika kilomita 1500 tukaweka kwenye reli gharama itakuwa ndogo zaidi e, bidhaa zetu kikwanja cha neke cha mwanza kwa mfano zikaweza kikaweza kusafirisha bidhaa za, za mboga kutoka maharage kutoka bukoba e, ma, e, ma, 
nanasi ndio kukaushwa kutoka geita yakaingizwa kwenye ndege yakauzwa kesho asubuhi Amsterdam tutaweza ndio 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 maana ya kuwa na kwamba kuunganisha shughuli za viwanda na na, 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 na miundombinu kuweza kufikia uchumi wakati kwa sababu tunataka tunapenda uchumi ambao ni wenye tija tija yetu bado ni ndogo mm. kwa sababu ya gharama sasa hivi mvua ikinyesha siku mbili tu unaanza kusikia wilaya fulani mahindi hawezi kufika sehemu nyingine mm. mpunga umekwama wakulima hawezi kuna nyanya zinaharibika kwa hiyo hiyo ndio 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 sifa za uchumi ya mwenye tija ndogo sasa tunataka kuingia kwenye uchumi wakati ambao ni tija kubwa kuna changamoto zake Hmm. kwamba tunataka uchumi uchumi ukue ukue haraka lakini nje tuna tunaandaa mazingira gani na maandalizi hayo ndio ya kuweka miundombinu eh, mizuri zaidi ya, ku, ya kuweza kuongeza ufanisi ili tuwe na, na, na uchumi wenye tija kubwa hmm. kwa hiyo eh, kama tutaweza kuweka miundombinu hiyo na kuunganisha shughuli za kiuchumi ambazo ni za kwa kiasi kikubwa ni za zinatoka na kilimo basi tutaweza ku, ku, kuingia kwenye kwenye na, kwenye kwenye nani hiyo lakini kwenye uchumi wakati hmm. lakini kama nilivyosema kanuni ya tahadhari ni hiyo kwamba kadi ukisha ingia kwenye uchumi kwa sio sisi tunaosema tu kwamba tutataka kwenda kuingia uchumi wakati lakini hata hao wanao tu wanao tu hudumia tukisha tukisha ingia tukisha fuagisha fungua mlango tukaingia wanasema basi sasa ya, yale maziwa tulikuwa tunawanyonyesha basi hmm. yamekoma tuone namna nyingine tuone namna nyingine kwa hiyo ndio maana tunajiandaa kusema kwamba tupunguze utegemezi hata kwenye bajeti yetu mm, mm, mm. na tutapunguzaje utegemezi ni kwa ni kwa kuwekeza katika shughuli ambazo zina zina nani kuongeza ufanisi katika shughuli zinazozifanya mm. kama ni mkulima tunalima pamba tulime pamba kweli kilimo kidogo kidogo cha cha kule wanaita nani vile ndani robo weka nusu weka na unakusanya una, ina, una inabidi kukusanya wiki nzima kupata kupata tani kumi za pamba haitatusaidia kwa hiyo tuna lazima tuongeze e, tija na, na katika uzalishaji katika usindikaji tuweze kusindika tuweze kuuza mazao angalau yaliyosindikizwa kwa kiasi fulani mm-hmm. bado nchi zetu zinauza malighafi kwa hiyo uwezi kuingia katika uchumi wakati wakati unauza mali gafi. Unauza ngozi, unauza pamba, unauza kila kitu gafi. Uwe itakuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo lazima ujenge uwezo wako wa kusindika waku, wa, na wa kuingia sokoni ukiwa na bidhaa ambayo imekamilika. Na hizo sasa ndio zitaingiza ajira ya watu wa vijana wa, wa vijana ambao tunazungumza sasa vijana ni wengi zaidi. Hizo tukiweza kuunganisha hizi shughuli ndio zitaweza kutoa ajira. Lakini lazima tujiandae vizuri zaidi nitakuja baadaye kuja kuzungumza kuhusiana na swala zima la kilimo na mchango wa kilimo katika katika ukuaji wa uchumi na changamoto zake hapa nchini kwa nukta hii basi moja kwa moja na kupeleka Dar es Salaam kwake Ben Mwananta la huko tunaweza kusikia pia uh, mzee wangu hapo mzee Mlema uh, mzee Mlema anasemaje na uonaje uchumi katika miaka hii miwili ya rais Magufuli uh, madarakani lakini pia amekuwepo serikalini kama waziri anazo rejea nyingi za uchumi na historia ya uchumi wa nchi hii mpaka hapa ulipo amekuwepo ame, 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 ame katika nyingi za uongozi na sasa bado yupo anakifanya kazi na ameniambia mapema mzee mrema kwamba sasa ana afya na nguvu ya nyingi za kutosha ben pengine basi kwa nukta hii nihamishie matangazo ya Dar es Salaam Halafu hapo baadaye tutaweza kusoma pia maoni kuhusiana na mtazamaji anatuambia nini. Beni kwa nukta hii basi nawe uh, pokea matangazo haya tusikie kutoka Dar es Salaam Beni. Asante, asante Leonard Mapuli na mtazamaji wa Star TV ni kukaribisha sasa kwa hapa Dar es Salaam. Eh, tuweze kumsikiliza mgeni wetu pia Agustino Yatonga Mrema ambaye amewahi kuwa pia waziri na eh, moja kati ya viongozi katika vyama vya siasa lakini pia mwanasiasa mkongwe eh, hapa nchini tathmini yake mtazamo wake kuhusiana na hali ya uchumi nchini koje atuambie lakini wakati mapuli anazungumza na na na, na, na mgeni wetu pale Mwanza nikawa naangalia matazamio ya ukuaji wa uchumi katika mwaka 2016 nikaangalia shughuli zilizokuwa zikichangia zaidi katika ukuaji wa uchumi kwa kiasi kikubwa nikaangalia kilimo nikakuta kilimo ilikuwa na asilimia 11 katika mwaka 2016 mtazamaji kilimo ikawa na shika kama ni asilimia 11.7 hivi lakini nikaangalia kilimo kilimo kina kina kinawezaje kusaidia zaidi katika ukuaji wa uchumi nikakumbuka kumbe hatuwezi kufanikisha hili kama hakuna miundombinu ya uhakika hasa hasa barabara ili kuweza kumsaidia mkulima maana yake mkulima anazalisha mkulima anapozalisha anahitaji kusafirisha ile mizigo ama mazao eh yale mazao kuweza kuyapeleka mjini kwa ajili ya kuingiza kipato kwa maana ya fedha kwa hiyo 
Swala zima la miundo mbinu ni muhimu ni muhimu na ndicho ambacho tunakiona kabisa taswira ya mheshimiwa rais dr John Pombe Magufuli ndio hapo anatuelekea kwenye ujenzi wa reli maana reli hii sio tu itasafirisha watu hapana eh, mazao hasa ya vyakula kutoka kwa mkulima katika maeneo hayo na ndio maana pale mwanzo nikana kusia kuhusiana ile reli ya Tanga maana reli ya Tanga ni zaidi ya miaka 13 haifanyi kazi eh, miaka ya tisini kule mwishoni kabisa ndio iliweza kukata pale ukianza pale Korogwe kwenda paka Momba na Moshi haifanya kazi na bahati nzuri nimepita Tanga nikashuhudia kuna baadhi ya viwanda ambavyo hadi reli ilikwenda kwenye vile viwanda reli ilikwenda ndani ya vile viwanda ambavyo navyo vimekufa havifanyi kazi kwa sababu hakuna usafiri unaona kwa hiyo nikaona nika kabisa kwamba endapo miundo mbinu ya usafiri reli barabara na hata viwanja vya ndege kama ambavyo umezungumza mapuli vikirejea nadhani kuna 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 kuna, kuna dalili za uchumi wetu kukua. Sasa niko hapa na mzee Mrema Agustino Riachonga Mrema tuzungumze naye. Kwanza ni muulizo la kwanza kabisa hali ya uchumi anayonaje? Hali ya uchumi anayonaje mzee Mrema? E, hali ya uchumi siwezi kusema ni mbaya sana lakini ni nzuri. Lakini eneo linaloonekana kwa hapa labda uchumi wetu na matatizo ni kutokana na mikopo iliyochukuliwa kwenye mabenki hairejeshi yani hakuna biashara zimedorora zime kidogo yani watu wanaenda benki wanachukua fedha hawezi kurudisha ile mikopo ilo la kweli kwa mfano kabla mheshimiwa dr Magufuli kuingia kwenye madaraka. Ukitaka kujua mikopo iliyotolewa na benki kwa upande wa Tanzania. Ni asilimia sita Yaani asilimia sita ya fedha za uchukuliwa benki mwaka mwaka, mwaka 2015. Hazikurejeshwa. Hazikulipika. Mwaka huu ni asilimia tisa ya hiyo mikopo mm-hmm. hailipiki haikurejeshwa ina maana biashara ina matatizo biashara yeni vizuri hilo ni la kweli hatuwezi kulikataa mm-hmm. lakini hili halitokana na na uzembe wa wa nje wa rais wetu mm-hmm. ni kosa kum, kuunganisha kumunganisha rais dr Magufuli na watu kushindwa kurejesha mikopo ya benki. Mmejaribu kwenda kuangalia Kenya. Mm. Wenyewe mwaka 2015 ilikuwa asilimia tano ya mikopo haikurudishwa. Hailipiki. Mwaka huu mwaka 2017 na saba ni asilimia kumi Kwa hiyo na tazuri hilo liko Kenya lakini watu hawasemi Kenya. Hawamsemi uhuru Kenyatta. Nimejaribu kwenda Uganda. Mwaka 2015 ilikuwa asilimia sita Leo mwaka 2017 asilimia moja mikopo. Hailipiki. Mhm. Hairejeshi. Hairejeshi. Mwenye wajibu wa kuisimamia hii mikopo ili kurejeshwa katika mabenki ni nani? Kama biashara katika eneo hili Afrika Mashariki. Mhm ile kwa zuri hii mikopo lazima ingerejeshwa na kama kuna nchi moja ingezembea ingejulikana ingeonekana kwa hiyo watu sasa watu sasa naam mzembelema kabla hujaendelea hapo sasa huoni pengine uh, watu wanapozungumza kwamba eh, uchumi wa nchi unayumba na wewe umetoa sababu kubwa kwamba ni watu wanachukua fedha katika mabenki na kutokurejesha ni nani ambaye anatakiwa kuhimiza hawa watu waliochukua hizi fedha kuzirejesha katika mabenki? Mimi nasema mm-hmm. Ufanyaji biashara eneo hili Afrika Mashariki. Mm. Umezorota. Hauendi vizuri kwa nchi zote tatu. Hali ya biashara si nzuri. Kwa mtu ana zamani mtu anaweza kuchukua hela benki unakopa mm. na unarejesha hizo fedha. Kwa sababu unakwenda unafanya deal mahali unauza hizo bidhaa 
tena unarejesha lakini sasa hivi mm. haiwezekani kwa maoni yangu ninachosema ni kwamba mm. mabenki yanakupesha watu wanachukua fedha benki wanatakiwa wafanye biashara warejeshe sio fedha lakini wanashindwa kurejesha kwa sababu biashara zile walizolenga mm-hmm. kwenda kufanya hawakufanikiwa hawakupata faida kwa hiyo ukiangalia sekta hiyo tu mm-hmm. ya mabenki kwamba wana, watu wanachukua fedha wanakupa fedha hawezi kufanya biashara hawapati faida ile fedha zizunguki hawezi kurudisha hizo fedha benki hilo ni tatizo ambalo naliona na sisi tumetugusa li, 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 sisi lakini nasema sisi tutashinda tutashinda kwa mabenki kuacha kuwakopesha watu ama litumie mabenki yatumie mbinu gani kwa kuwakopesha watu ili waweze kurejesha fedha makionekana kama kuna ugumu hapa umetaja na umeeleza tumeona Kenya wamesema ni asilimia tano Uganda wamesema asilimia sita Tanzania asilimia sita kama sikosei asilimia tisa kama sikosei eh asilimia tisa kama sikosei umetaja hapo sasa asilimia tisa mwaka huu mwaka huu Kenya asilimia kumi asilimia kumi Uganda asilimia kumi na moja bado si tuko chini bado si tuko chini ndio tufanye nini tuweze kufuka hapo sasa kwenye hili swala la watu kurejesha fedha wanazozikopa katika mabenki sasa mwarubani wetu ni rais Magufuli afanye nini sababu kwa sababu mm. la amefanya mambo mawili makubwa sana sawa kwenye uchumi mm-hmm. kwanza kurejesha nidhamu ya uchumi hasa kukusanya kodi hapa anaelekea atashinda mm-hmm. atotashinda kwa sababu kiangalia 2005 tulikuwa tunaanza kusanya kodi asilimia 12 pato la taifa mm-hmm. leo imefika 14 kwa hiyo maana yake nini baada ya rais kuja rais huyu dr mm-hmm. Magufuli ameleta changamoto kubwa sana kwenye kusanya mapato. Mm-hmm. Na naamini nakumbuka wakati wao nikiwa 0.8 ya nje. Mwalimu Nyerere alikuwa na lao lao serikali za Kiafrika. Mm-hmm. Zinazo zinazo kukusanya kodi, kukusanya mapato. Akasema ni kielelezo cha serikali taifu. Serikali zinazo kula rushu. Mm-hmm. Sasa ukimwangalia huyu rais ameweza kuintroduce silika mpya ndio sababu una, unaona fedha nyingi anakusanya kila wakati uh-huh. hata mimi nilikuwa nashangaa unavyoona barabara lami unaambiwa zimetumika fedha za ndani nikaa najiuliza fedha, fedha za ndani zipi kumbe ni baada kudhibiti ile mia, ile zile fedha za za kodi zilikuwa zinafu hazikusanywi mm, zilikuwa zinalipwa kwa watumishi hewa yeah. alafu hilo la kwanza mm. Ame, kila amefanikiwa mm-hmm. to wavumilivu tu Aha. lakini la pili mm. ni damu ya watu ya watumishi ilikuwa kulikuwa hakuna yani 2015 ile ya magufuli kila mtu anajua watumishi wetu walikuwaaje katika maofisi leo kwa kuchukua hizo watu wanazochukua ni ngumu hazipendezi kwa watu ambao wakuzizoea mm. kutoa watumishi hewa wengi sana ametoa watumishi hewa sasa uchumi uta, utakuwaje faida itarudi kwa wananchi kama kuna watumishi hewa watumishi ambao wakusoma kwenda shule waona vieti kwa hiyo mimi ninachotaka kusema tu wananchi wangekuwa watulivu tu kidogo. Mm-hmm. Tufunge mkanda. Mm-hmm. Tumpe nafasi. Kulikuwa huyo mtaalamu wa mwanza amekuambia uchumi uchumi kivuli. Mm. Wakati ule wa kwangu ule wakati wa serikali ya wamu ya pili wao walikuwa na weka fedha kwenye socks. Wanatembea nazo mtu anaenda kwenye bar anasema nataka kreti pana kreti za bia nyuma ya mpaka <laughs> zilikana na mimi <laughs> upigaji huo ndio ulikuwa unafanyika 
kuna nyi watu walikuwa naishi kwa matumaini sio kwamba maisha watu walikuwa wamenufaika sana ukilinganisha okay, okay, kipindi kile hali ya uchumi wakati ule wa utawala wa serikali ya ya, ya, ya ya pili ambapo nawe pia mwai kuwa waziri si ndio unazungumziaje una, una na sasa hali ya uchumi kama leo hii wanazungumza tu kwamba uchumi unayumba uchumi na suasua licha kwamba rais magufuli ameonesha juhudi tumeona katika kipindi chake cha miaka miwili ameweza ku kuzuia zaidi ya shilingi bilioni mbili sita ambazo zilikuwa zikilipwa eh, kwa watumishi hewa. Tumeona bilioni mbili zimeokolewa kwa watumishi waliogushi vieti. Lakini pia na mambo mengi ambayo ameyafanya ikiwemo eh, ufufuaji wa shirika la ndege na mambo mengine. Lakini hebu tupatie picha kidogo kizazi cha leo. Kuna watu ambao wakushuhudia ule utawala wa ya pili pengine. Wapatie picha kidogo hali ya uchumi ya wakati ule awamu ya pili na sasa hapa tulipo kuna tofauti gani? tofauti ni kubwa. Mm. Si tu kwa tunasema ruksa mtu kufanya anachotaka kufanya. Mhm. Ile tu lenyewe mtu akishampa hayo mawazo anafikiri tayari umeshampa fedha. Anakusha tajirika. Lakini ukiangalia pembeni shuli maisha yake mm. na watoto wake. Ndio sababu katulia tumeshindwa kutoa elimu kwa watoto wote hela za kutoa elimu kwa watoto wote tungepata wapi ndio sawa wakati ule hatukoza kutoa matibabu ya bure au ya bei no sasa hivi serikali inatangaza kutoa matibabu kwa watoto wadogo wanawake wana wenye mimba na wazee wasijiweza wanatibiwa sasa hilo ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo yeye hela hiyo nayo kwa kuwa natawanya kwa watu wengi haiwezi kuonekana. Elimu bure ni jambo kubwa sana. Lakini hayasi magufuli anafanya. Kwa hiyo mimi nazotaka kusema tu kwa hapa. Sasa hivi rais anasuka uchumi. Tunapita kwenye hicho kipindi kwamba hatuwezi kuendelea kuendelea kama zamani. Lakini nasema tumpe nafasi. Mm. Tumpe muda, tujipe muda sisi. Wakosoaji wanasema muda umekwenda sasa. Huu ni mwaka wa pili na tunakwenda mwaka wa tatu, wa nne, wa tano uchaguzi tunaingia. Watu wanasema maisha bado hayajakaa sawa hivi. Sasa wakosoaji hawa unawatizama una vipi? Sasa kama unataka hawa wakosoaji mimi nasema wanamuonea rais. Kwa sababu hii nchi haijajengwa. Haina miundo mbinu kama nilivyosema yule mtaalamu wa mwanza. Kama una barabara. Unajidai kwamba kama unataka watu wa kusifu na onekane mtu wa maana. Usipojenga barabara hali ya baadaye ya uchumi wako na watu wako utawaendelezaje? Kwa sababu hizi zile fedha anazopata rais sioni kama anazipeleka anaenda kulewa nazo zile zile fedha tungesema ni matumizi mabaya lakini ukiangalia fedha anazo anazo pata elimu bure ni, ni hela nyingi sana mimi siji kwa nini watu hawaoni wange, wange, wangetaka nini mimi najua kuna watu nakasirika kwa nini watu wadogo wasaidiwe kwa elimu ya bure mm. Kwa sababu wanaopiga kelele si hao wajanja wasomi ndio wanamkosoa rais kwa kuwapenda au maskini kwa kuonea huruma hao maskini kwamba wasomeshe watoto wao lakini ni jambo kubwa sana katika historia ya nchi halifanyi na viongozi wengi hasa nchi ambayo ina uchumi mdogo kama Tanzania lakini magufuli amefanikiwa mbona hilo kwa nini hilo amsemi uchumi una panda hizo hela za kusomesha watoto zimetoka wapi kutoka darasa la kwanza mpaka form 4 haya barabara za za lami hebu angalia network ya barabara nje nzima hata mimi napita na shangaa ali aliyetuwezesha aliyetupesha hizo hela ni nani unaambiwa ni makusanyo ya ndani haya leo tunazungumza juu ya standard gauge railway kila siku watu walikuwa wanatutukana kwa kwa nchi gani hii na ukizingatia ni nchi ambayo inazungukwa na nchi kama karibu kumla ngapi ambazo zinategemea Tanzania 
Tategemea Dar es Salaam. Tumeshindwa kujenga kwa miaka yote. Tangu Yesu azaliwe mpaka leo. Leo kwa muda wa miaka miwili, kwa miaka miwili katika katika maisha ya taifa taifa ni kitu gani? Kule kwa na matumaini tu kwa hapa tunajenga na imeanza. Yaani vitu tunavyotaka kufanya ni vingi. Kwa hiyo hela za, za anasa hazizi kupatikana. Mm. Lakini umeona rais asingeweza kupandisha mishahara bila kuziba hiyo mianya ambayo ilikuwa inapoteza hizo hela. Sasa ameziba amekwambia mwezi huu watu watapewa hela mm. kwa, kwa, kwa hiyo kwa hiyo uh, uh, mzimrema unataka kutuaminisha kwamba wanaopiga kelele kwa sasa wanaolalamika maisha ni magumu kwa sasa ni wale ambao walitegemea fedha za dili kwa kwa maelezo yako hayo siwezi kusema ni wale walikuwa wanategemea maisha ya dili tu nimekwambia biashara kwa mfano kama ume, unalimwa mazao yako na hayaende sokoni sasa hivi naambiwa mahindi somba wanga mhm mm ni ndogo sana pamoja na ruvuma mhm hayana soko sio zuri kama hauwezi kuuza wale wa kulima watapataje maisha mazuri lakini nenda kurosho nenda mtwara wila zake zote bila korosho nzuri sana wafanyi biashara wanakuja minanda inafanyika kwa hiyo ina, inaonyesha kwamba uwezo wa kupandisha uchumi wetu tukiwa watulivu uta, tutafikia hiyo watu watu tutafikia hiyo ngazi sasa reli ya dar salaam tabora Mwanza Kigoma kimalizika. Reli ya juzi imesikia Tanga Moshi si mpaka wapi Arusha. Mm. Kama tuna infrastructure, kama tuna miundo mbinu, tunabaki kununika. Ni kama wewe baba wa familia unataka kujenga nyumba. Mm. Of course mapato ya kumwachia mke wako. Mm. Na poketimani ya watoto fedha hizo zitakuweko lakini kumbe unawekeza kwenye nyumba ambayo wataitumia baadaye sio baadaye kuanzia ndio atakulia ndani ndio ataendesha maisha yao kwa hiyo mimi nachotaka kusema hinji ilikuwa haijajengwa wala tusijidanganye hapo kama tumetaka tuwe nje tegemezi tulikuwa tunategemea biashara na nji za yani kwa mfano vi, viwanda tulikuwa tunafanya biashara na nji za nji oh. sisi kama kwa soko ndio sawa watu naona wanashirikia mitumba wakati wangu alifurahi sana kwa sababu tuliwaambia leteni mitumba uh-huh. lakini mitumba imebadilisha vipi imebadilisha vipi maisha ya watu maisha ya watu tumeendelea kuvua mitumba mpaka leo magufuli akubali mhm hatuwezi kwa taifa la watu wanaovaa mitumba anaanzisha uchumi wa viwanda mm-hmm. kuanzisha uchumi wa viwanda kwa njia ambayo mlikuwa na viwanda mkavinafisisha mm-hmm. mkaviuza mhm magufuli atafanya atatenda muongeza mhm sasa kwa hiyo kuna kazi kwa hiyo kuna kazi anatakiwa afanye afanye sawa hapa kwa tulipo kama mtu amefungulia hivi sasa tv at, uh, anataka kujua hali ya uchumi nchini anataka kufahamu mtazamo wa mrema uchumi unashuka au unakuwa jibu moja tu uchumi unashuka au unakuwa mimi ninachosema unakuwa utakuwa kwa sababu ile infrastructure uh-huh. inaobeba uchumi uh-huh. leo na kesho zinajengwa mhm uh-huh. kusema kwa kwa biashara mitumba labda haiendelei yani kukua kwa uchumi sisi tukua tunapima kwa kuleta mitumba imekuja kiasi gani 
kwenye index ya biashara tu mnafanya biashara nzuri sana lakini ni uchumi gani huo sasa tunajenga viwanda na bila kuwa na viwanda kwanza viwanda tutakuja kwanza lini ah. tutabadilije maisha ya watu tutabadili vipi maisha ya watu bila kuwa na uchumi wa viwanda asante mheshimiwa mrema nitarejea kwako na mtazamaji wa Star TV huyo ni Agustino Riatonga Mrema ambaye ni mwenyekiti wa chama cha TLP lakini pia mwenyekiti wa bodi ya parole ambaye anashughulikia masuala mazima ya wafungwa na pia eh, ni mwanasiasa mkongwe kama ambavyo amejitambulisha hapo katika eh, TV yako tumesikiliza mengi sana kutoka kwake tumemmsikiliza akisema kwamba yeye ana imani uchumi unakuwa na utakuwa kwa sababu tu ya maboresho ambayo yanafanywa na serikali ya awamu ya tano chini ya rais dr John Pombe Magufuli ya kuboresha miundo mbinu hasa hasa ujenzi wa reli barabara kwa hiyo amewataka Tanzania tumpe muda hii ni miaka miwili tumpe muda mheshimiwa rais kwa kuwa anatuvusha katika daraja ambalo lili katika mimi ni Beni Mwanamtala hii ni Star TV leo na Liverpooli Beni ninakushukuru sana na tumefuatilia uzuri kabisa ya hapo Dar es Salaam toka kwa mzee m, Agustino Mrema mwanasiasa mkongwe huyu kweli kweli lakini pia mwenyekiti wa bodi ya Palol kadhalika mwenyekiti wa chama cha siasa naye akiwa na machache ya katika kutazama hali ya uchumi kwa nukta hii Beni hapo Mwanza uh, moja kwa moja sasa nihamishe uh, mjadala kidogo kwa dakika chache wakati nikisubiri kupitia magazeti lakini ni muda sasa wa kuweza kusoma nini ambacho uh, mtazamaji wetu ametuandikia katika uh, ukurasa wa kwangu wa Facebook kwa katika hili ambalo tayari tunarejea na kushukuru sana Ben. Fatuma Shemota tayari naona uko hapa na bila shaka asubuhi iko iko njema kabisa kwako na nashukuru Mungu leo bana leo, leo sio kama jana Fatuma leo hakuna mvua hakuna nini na lakini kaka ka, ka, hali kaya bado si, 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 si kazuri sana kuna baridi hivi. Ya yeah, kako vizuri. Ah uh, tunasema hujara. Ah uh, bwana wewe. Sawa sawa. Ngine <laughs> utujuze mtazamaji ametuandikia nini katika hiki ambacho tayari tunakizungumza hivi sasa. Ah okay haina shida. Bila shaka wewe umzima na mgeni wetu hapo. Tuko sawa sawa. Asante sana. Naanza na William I Johnson anasema kwanza ieleweke wazi uh, wenye ukweli kuhusu hali ya uchumi ni serikali kwa maana kuwa na vyanzo vyote vya mapato na kuweza kuona zaidi ya wachambuzi. Sasa hizi ripoti ni data na kila data collection ina formula yake inayotumika kuifanya ionekane ni halali. Kwa kupima kile kinachoonekana mtaani huwezi uwe, ukaelewa mtu anayekuambia uchumi wetu umeimarika wakati hali ya maisha ni ngumu. Mzunguko pesa ni wa shida na hata thamani ya shilingi inashuka kila leo. Sasa naweza kusema tu kwamba katika makundi mawili hayo lipo moja mm, katika dakika ya mwisho litashinda. Tusubiri tuone na kipimo halisi ni hali ya maisha ya watu. Tusubiri maana serikali inasema hali iko shwari kitakwimu ila ningetaka wafike mahala waseme hali iko sawa kutokana na upatikanaji wa mahitaji muhimu ya wananchi wa kawaida. Hapa kisesa mwanza bei ya maharage kwa kilo ni elfu mbili tu sasa itafute hiyo elfu mbili uone ilivyo ngumu kupata nategemea labda uchumi kuimarika mzunguko wa pesa utakuwa mkubwa na vitu vitashuka bei mm -hmm. Tumaini munale hali ya uchumi iko vizuri na serikali imeshathibitisha kwamba hilo kupitia wasemaji wake Tanzania na miongoni mwa nchi tatu barani Afrika ambazo uchumi wake unakuwa kwa kasi sana. Deogratias Kahinda anasema mimi sijajua ukweli ni upi kati ya zitokabwe na wasemaji wa serikali ila taarifa zilizochapishwa na gazeti la The Citizen kama sijakosea zimesema World Bank imesema uchumi wetu umeshuka na hautakuwa kwa kipindi chote cha mwaka huu. Labda ni shi yako baadaye nitaendelea na nyingine. Na nakushukuru sana Fatma uh, uh, kwa uh, jumbe hizo chache uh, lakini angalau unaweza kuona kuwa na namna gani ambavyo watazamaji pia wanaweza kuwa wanaitazama hali ya hali ya uchumi wa nchi ilivyo hivi sasa. Basi uh, kwa nukta hii pengine kabla sijakwenda kwenye magazeti Dar es Salaam uh, pengine baba nimuulize tena mchumi hapa Dr. Kasongi tuna tunajiandaa kwenda kwenye uchumi wa kati kama ambavyo tumezungumza mapema lakini tukasema uchumi wa kati zaidi unategemea sana viwanda 
na viwanda manake ni kuzalisha sasa nimeona kuna hofu ya wachumi kuelekea Tanzania ya viwanda endapo kama kweli tutafanikiwa kwa na viwanda tutakuwa na mgogoro mwingine wa maji kwa kila kiwanda kinahitaji maji na tunajua asilimia ngapi ya maji tunatumia kwenye shughuli mbalimbali ikiwemo e, masuala mazima ya kilimo e, masuala mazima ya matumizi ya nyumbani na matumizi mengine madogo madogo lakini je hii hofu ya uh, upatikanaji wa maji na kuelekea Tanzania viwanda bila shaka imekaje hiyo kwa nini kuwa na hofu hiyo e, maji ni sehemu muhimu sana katika shughuli zetu za kila siku na hata shughuli za maendeleo kwa bahati mbaya sana tunapopanga mipango ya maendeleo mara nyingi huyasikii maji unasubiri yasome kwenye sekta ya maji lakini maji yanakaa yana sekta zote na ni muhimu sana tunaposema kwamba tutakwenda kukuza viwanda maji ni sehemu muhimu lakini sasa tunaanza kuona nafikiri eh, wataalamu wa benki ya dunia wameonya juu ya swala hili kwamba tuanze kusimamia vizuri maji maji tuna mabonde tisa ya, ya maji tuna maziwa haya karibu mina ya tuzunguka lakini ambao mengine tunachangia na jirani zetu na tulikuwa tunaonekana kama ni nchi ambayo haina matatizo sana ya maji haiko wanasema si water stressed lakini sasa hivi tunatumia nafikiri karibu asilimia tisa kwa ajili ya maji yetu kwa ajili ya kilimo asilimia kama kumi kwa maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na kama asilimia moja kwa ajili ya viwanda mm. sasa kadi tunapokwenda kukuza viwanda matumizi yetu ya maji yataongezeka sana katika viwanda mm. na hii lazima tujiandae vizuri zaidi kwa maana ya kusimamia vizuri mifumo ya maji eh, ku, kuyapa thamani maji kuyapa thamani kwa sababu bado tunafikiri tu ni kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa maji yako tu kwa haya na thamani yote mm. tuyape thamani lakini ufuatiliaji eh, u usimamizi kwa maana ya takwimu na kuweza kutabii kuwa na na, na maoteo ya kwamba tutatumia maji kiasi gani tutaongeza maji kiasi gani vinginevyo kukuza viwanda bila kuangalia swala la maji inaweza kutukaribu kwa tunahitaji kuweka mfumo mzuri za wa kusimamia maji ni cha kuja kurejea tena hapo kwa kwa ajili ya fonuzi kidogo na sasa basi na kupeleka tena Dar es Salaam kwa ajili ya kupitia magazeti katika wa ya pili na ya mwisho kisha nitarejea tena hapa kwa ajili ya kwenda katika tamati ya mjadala wetu Dar es Salaam kwa ajili ya magazeti Asante 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 leo na di mapuli na kushukuru sana na karibu mtazamaji sasa katika omi ya pili ya tuongee magazeti kutoka hapa Dar es Salaam naitwa Beni Mwanantala na moja kwa moja nakamata gazeti mwananchi eh, ambalo limeandika likisema siri ya kikao cha Nyalandu Lowassa da aliyekuwa mbunge wa Singida Kaskazini CCM amtembelea waziri mkuu wa zamani na kukaa naye Faraga kwa saa mbili na katika habari picha hapa anaonekana waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa akizungumza na aliyekuwa mbunge wa Singida Kaskazini Lazaro Nyalandu alipokutana naye usini kwake jijini Dar es Salaam jana Nyalandu alimtembelea Lowassa kwa mara ya kwanza tangu alipotangaza kujivua wanachama wa CCM huyo hapo katika habari picha anaonekana akipata chai pia Magufuli wakiingia kifua watu waliopo pembezoni mwa mto na Tanzania Kenya zajadili vifaranga ngombe kukamatwa habari nyingine Nyanduga wataka wanasiasa kutumia mahakama kudai haki ushahidi mpya kuuawa Jackson unavyopingwa na mashuhuda gazeti mwananchi gazeti mtanzania laandika mapendekezo ya mpango maendeleo ya taifa mwaka 2018 2019 yanasema deni la taifa la panda waziri wa fedha atoa sababu tatu za kupanda watanzania wakamatwa wakienda kujiunga na al shabab Habari nyingine pia ndika JPM aruhusu kilimo kando kando ya mito. Gazeti Mtanzania. Gazeti habari leo Gwiji la habari Tanzania laandika JPM aipongeza Tanglords kwa kuwa bilioni nne za mradi. Zaidi ya shilingi bilioni nne mlizookoa kwa kuwatumia wataalamu wetu kusimamia mradi huu ni fedha nyingi sana. Nataka kitengo hiki cha usimamizi wa miradi tukiimarishe. Ni kauli ya Rais Dr. John Magufuli akizungumza polisi yasema usalama kibiti warejea kwa asilimia tisa vigogo sita tanesco kortini kwa uhujumu na wagonjwa laki moja na elfu nane laki moja na mia nane wapasuliwa moi kuduma za imarika Waweke, wawekeza tilo ni nne katika mbolea gazeti ya bari leo gazeti uhuru lakika vigogo tanesco kizimbani wafunguliwa mashtaka mia mbili na mbili ya wizi na msiwazuie wananchi kulima sema jpm Speaker wataka wabunge kuwa makini na kauli zao. 
Habari ingine pia shilingi bilioni 16.5 za tolewa kutatua changamoto muhimbili. Polisi wachukua simu ya Zito. Habari picha inaonekana Rais Dr. John Magufuli na mwakilishi mkurugenzi mkazo wa Benki ya Dunia kwa nchi za Tanzania, Burundi, Malawi na Somalia, Andrea Bad wakizindua ta uwanja wa ndege wa Bukoba mkoani Kagera Juzi. Kutoka kushoto ni mke wa Rais Mama Janet Magufuli, mwenyekiti wa kamati ya bunge na miundombinu Profesa Norman Sigala na waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano Profesa Makame Mbarawa kutoka kulia ni mkuu wa mkoa wa Kagera, Meja General Salum Kiju. Gazeti ni pashila andika takukuru ya jitosa bodi ya mikopo Ni katika uchunguzi utata wa fedha kiasi cha bilo ni kuminatano Ambazo zingetosha kuwakopesha wanafunzi wapia Elufu tano Habarina ndika takukurasa wa pili Lafu katika picha kubwa hapa nonekana mkurugenzi takukuru Valentino Mlowola Loasa nyalandu wa peana mchongo kuingoa CCM JPM apige stop ubabe bumoa Utetezi wa kwama kumtoa shahidi kesi bilionea msulia tuangalie kurasa za nyuma ambazo ni mausuisi kwa bari za michezo na burudani sasa gazeti mwana inchi ili miandika samata kubadili mfumo stars samata alumia katika mchezo wa mwishu wa ligiku uberigiji alipokuwa kitumikia timu yake ya jenk ili urazimisha suluhu na lokerin kishindo kumaliza dakika rubena tano za kipindi cha kwanza yanga ya pewa bek omog azui wa kusajiri na mwana papia Ibra Mwajibu na Samuel Msuva mazoezi ya timu ya taifa ya Tanzania. Gazeti Mtanzania laandika Samata hati yetu kuiva Benin. Asley anika mipango mipya. Mgana atimuliwa Azam FC. Gazeti habari leo laandika Luanda Mina Alalama. BFT yasogeza mbele uchaguzi wao. Mayanga aisifia Benin. Gazeti Uhuru Samata Shakani. Ushindi wa Mnogea Omog. Hamisa ajitosa kazini na ligikuu hii kiboko Andrea Pilo astafu soka Gazeti ni pashe ngoma ni shida Tamboe akirejea Kamuso kwa mazoezini kesho Nsajigua awanzishia jimu Samata nje wiki sita kwekosa Benin Nema asukiwa mpango Madridi Champion baada ya mechitisa kichuwe ya noma Ajibu hatari Ajibu njombe mji, ndanda, stand united na kagera shuga na kika rubana tano, anane. Kichuya, ruvu shooting mbao, stand united yanga mbea city na kika rubana tano, anatatu. Lakini pia, kudadadeki kaseke ya mpindua yondani. Hiki ni kito chabari, kunugisha habari za michezo. Inamuonesha hapa katika picha tano, Kevin yondani ya kiwa mikula mweleka marabada kupigwa chenga na mpindua. Deus Kaseke, mchizaji wa kia wazamani, umwenza wa kia wazamani Omoga mpeleka mkude TP Mazembe Kamuso kwa jamani, naumia sana kukanje Upanda wa pili, Piro Piro, asanteni sana Astafu mwanasoka mkongwe huyu Harken aikosa Brazil na Jerumani Mashabiki West Ham wa Mgumea Moise Ni marize na bimba, yanga kumbe mafia ise Luanda Mina aibukia kongo kumfuata pacha wa shishimbi kwa Man City ile Mourinho kazi anayo. Habari nyingine Azam ya mfungashia virago Rasta Mgana na hawa wanadaiwa change Simba Yanga. Ndemla akwa madaa tambwe kamuso kwa rasmi dimbani kesho. Upande wa pili Analo, landika Analo, licha ya kushinda dhidi ya Man United Conte bado yupo hatarini. Patrice Evra awashukuru mashabiki wa Maseye na Dembele wa Barcelona kurudi na El Clasico. Mtazamaji wa Star TV hadi hapo nafikia tamati katika awamu ya pili na ya mwisho ya tuonge magazeti kutoka Dar es Salaam. Naitwa Beni Mwananta la Punde tu nitarejea nikiwa na mwenzangu Leonard Mapuli katika mjadala mkuu. Leo tunazungumzia hali ya uchumi. Mapuli. <laughs> Shukrani sana. Uh, na kushukuru sana sana Ben Mwananta la tena kwa kutusomea magazeti katika awamu ya pili hiyo na ya mwisho kabisa kutujuza nini ambacho kimeandikwa na magazeti hapa nyumbani Tanzania kwa siku ya leo na inakuwa ni mwanzo mwingine basi wa kuweza kuelekea katika mjadala um, wetu lakini tukielekea ukingoni kabisa kutazama hali ya uchumi nchini Tanzania na tayari tumezungumza machache ambayo yanaonekana na kutajwa kuwa ni viashiria vya uh, uchumi wetu kwa wapi kwa sasa nikiona hapa mchumi Donald Kasongi kadhalika Dar es Salaam au kwa kiweko uh, Dr. Agustino Mrema ambaye pia ni mwanasiasa na msikia akizungumza yeye jinsi anavyoona mwenendo wa uchumi 
kipya ni mzoefu katika mtoto tofauti akifanya kazi mbalimbali kama waziri kadhalika mbunge na sasa mwenyekiti wa Palol lakini pia ni mzee ambaye anaifahamu vyema siasa ya Tanzania. Uh, Kasongi tulikuwa tukizungumza kuhusiana na uh, hii ambayo ni kama hofu hivi yeah. uh, ya maji ambayo uh, World Bank wanaiona kama endapo tunaelekea kwenye uh, kutumia kwenye, kwenye Tanzania ya viwanda bila shaka. Kwa nini tuwe na hofu na maji Tanzania wakati tuna tuna tunaziwa kubwa la pili eh, tunaziwa kubwa la pili lakini pia tuna bahari tunayo mito mingi kwa nini kuwa na hofu ya maji ama maji hapo lakini kuna shida ya namna ambavyo tunatumia maji eh, tunapozungumza maji hasa tunazungumza maji kwa kiasi kubwa maji baridi maji baridi ambao tunatumia mimi na wewe yatumia mm. kwenye viwanda. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano miji yetu ambao sasa tunataka kuza viwanda miji ya Arusha, Dodoma, Mtwara eh inategemea Dodoma makao makuu ya nchi yetu inategemea maji ambayo yanatoka ardhini sio maji haya yaliyoko juu ya ya, ya, mm. ya, ya ardhi. Mm. Kwa hiyo tunajitaji ku tu, tumeona kwamba huko nyuma pengine tulikuwa tunaona kwa maji yapo tu na lakini sekta ya maji sasa inakabiliwa na mambo matatizo mengi ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi na maji mengi sasa tunahitaji kuyatoa ardhini. Kwa hiyo moja atatuongezea gharama kuyapata. Lakini kwa sababu ya mabadiliko haya ya tabia nchi itakuwa ni vigumu sana kuyafikisha maji kama tuna kwa kiasi tunavyotarajia katika kuhudumia shughuli zetu. Na e, na swala la viwanda kwa sababu tutategemea maji zaidi kwa tunahitaji usimamizi ni kanuni ya tahadhari pengine si hofu sana lakini tunaingia kwenye kwenye nani kwa sababu kwa kawaida wanasema ili nchi eh, iwe ionekane kama ni ina mgogoro wa maji unapofikia una matumizi ya kama eh, cubic meter 1700 kwa, kwa kila mtu kwa wastani kwa kwa kwa, kwa, kwa wastani unaoingia kwenye mgogoro unaanza kuona ishara za nani sasa sisi tutatumizi ya kama uh, mita za ujazo 1600 kwa hiyo tayari tuko chini kwa hiyo tunafikiri tuanze unajua uh, miaka 25 iliyopita uh, wa idadi yetu ya watu imeongezeka kwa mara mbili uchumi wetu umekuwa karibu mara tatu na kwa hiyo uh, kukua kwetu kwa uchumi kunakwenda na matumizi ya maji kwa hiyo maji matumizi ya maji yataongezeka kwa hiyo uh, ujumbe ni muhimu ni kwamba lazima tujiandae leo kesho ni leo na uh, Beni naomba nikupatia hapo dakika takribani angalau chache hivi kwa ajili ya kuhitimisha mjadala kwa pande ya Dar es Salaam kisha nitakuja kuhitimisha hapa pamoja na kusoma pia maoni uh, Fatuma yuko hapa lakini naona muda unazidi kukimbia pia bunge kwa hivyo Beni basi kwa dakika chache tu angalau ni kuruhusu uweze uh, kuhitimisha mjadala huu kwa upande wa hapo Dar es Salaam na mzee wetu kisha nami nitakuja kuhitimisha hapa pamoja na kusoma maoni ya watazamaji Beni Uh, makuli uh, ukiwa na mgeni wapo hapo Mwanza asante sana kwa kuniletea matangazo hapa Dar es Salaam na nipo hapa na Dr. Agustino Liatonga Mrema uh, tukijaribu kuzungumza naye kuhusu na hali ya uchumi. Eh uh, sasa pengine sasa hao uh, baadhi ya watu ambao wana mashaka kidogo na na uchumi wana, wana, wanaona kama uchumi pengine unayumba eh uh, unawapa rai gani? Eh hey na viona mhm wako watu hawaridhiki lakini kwa sababu za kibinafsi na tamaa zao e, wanafikiri ma, Dr. Magufuli rais wetu ni tatizo mhm kwa sababu unaanza watu wengine wanasema tatu muondoa kwenye reli ya reli aliyo aliyopo mhm kwenye malengo yake tuanze kuzungumza juu ya katiba mpya mhm tatizo la Tanzania sio katiba mpya na wala katiba mpya sio mwa 40 kwa wa Tanzania Kenya wame adopt katiba mpya mm. lakini katiba mpya sijaona kama imewapa uhuru zaidi watu wa Kenya amani zaidi maendeleo imewaletea uhovi uchaguzi wa kwanza wamefanya wameenda mahakamani uchaguzi wa pili wamefanya wanarudi tena mahakamani kwa hiyo watu wanaweza kubabaisha wananchi. Wakamtoa rais wetu kwenye malengo ambayo mimi nimekuwa ndani ya serikali. Mhm. Mm Ningetaka kujua kazi anaofanya. 
Yale alisema rais rais mstaafu mwingi. Mm. Alivyosema kwamba Dr. Magufuli au rais wa siku zote. Pengine aliishia kusema au rais wa maisha. Mm. Kwa sababu si kweli kwamba rais mstaafu mwingi sio democratic, mm. ameanza kuwa dictator. Mm. Lakini kuonyesha furaha zake. Mm. Fur kwa hiyo kazi inayofanyika mm -hmm. yeye alikuwa rais ya ya rais mstaafu mwingi amekuwa rais ameona nji hii Ame, ameona kazi alizokuwa anafanya mrema leo amepatikana mtu mimi nilishindwa amepatikana mtu anafanya vitu hii vizuri vikubwa vitu vitakatifu kazi ya Mungu sasa kwa hiyo kwa hiyo unapendekeza kwamba hata katiba yenyewe pia tuiache kwanza kwa muda tujenge uchumi katiba mpya iwe magufuli kwa maoni yangu kwa sababu kwani kwani tulikuwa hatuna katiba mbona ofisali ulikuwa umetamaa lakini ta, e, um, umekuwa hapo kwa hiyo katiba ile tulio nayo kwa nini imeshindwa kuyaondoa hayo ambayo anafanya yale maovu ofisali wizi kwani tulikuwa tuna sheria kwani tulikuwa kuna mbona hayakuto hayakufanyika kwa hiyo wananchi nataka niwaambie katiba mpya ni nzuri sana. Mm. Lakini wasifikie ndo 40 ndio kila kitu. Mhm. Mm Wakamaachia wakaacha kumsikiliza rais wetu, mm -hmm. kumfuata rais wetu. At least kwa hicho kipindi chake Mungu achompa cha miaka 10 mm -hmm. kuongoza nchi hii. Mm -hmm. Kwa hiyo ushauri wangu nawaambia eh kwa kwa watulie na waache kumwandama. Kwa kumtoka na rais kwa kwa bahati kwa bahati mbaya tuzungumisha na katiba lakini kwa mtazamo wako unaona kwamba haina haja kuizungumzia katiba kwa sasa tuiache kwanza tujenge uchumi sio ningesema hivi ah sio sio tujenge hebu mm. tumwache magufuli tusimtoe kwenye lengo lake mambo ya katiba tuiache kwanza kwani yatisubiri kwani si tulikuwa na katiba au si tunayo kwa hatuna uhitaji wa haraka wa katiba kwa sasa mimi na thubutu ni maoni yangu mm. kwamba hiyo sio issue Ishu kubwa ni kupata mtu atakaweza kuwasaidia wa Tanzania. Sawa, umegusia kwa swala la mzee Mwinyi rais wa ya pili Alisema kwamba ana, anatamani kuona rais Magufuli hata akitawala milele pengine. Kwamba kama sio katiba kuwepo e, ukomo ule hata ange ange, ange tawala tu kusiliko huko na 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 na, 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 na chabuzi. Na wewe mwenyewe unapita humo kwenye mtazamo huu. Wala sipita kwenye mtazamo huu. Eh. Nataka kuonyesha kazi anayofanya Magufuli. Mm. Ilivyo ilivyo zungumziwa na rais mstaafu mm -hmm. yale ni hisia mm -hmm. furaha mm -hmm. hata ya mwa, rais magufuli amesema hataki kuwa rais wa wa milele mm -hmm. tumsaidie kipindi cha miaka mitano kiishi mm -hmm. tumpe kipindi kingine cha miaka mitano inatosha ku, kuweka nidhamu ya kila kitu katika nji na maendeleo tutapata kuna 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 haja ya mheshimiwa rais sasa pengine ku kushirikiana na baadhi ya wanasiasa hasa kutoka timu ya upinzani kwa sababu tunajenga wote nyumba moja kuna kuna haja pengine ya 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 ya, ya serikali ya 2005 ku kushirikisha wanasiasa pengine wewe mrema unatoka TLP kina Mboe tukaje kwa meza moja tukajadili namna ambavyo tunaweza kujenga nchi ya viwanda mko tayari kushirikiana mheshimiwa rais sio kukaa pamoja tu mimi amenichukua mwenyekiti wa bodi mm. kuna umuhimu wa hao wengine wengi. kuna umuhimu wa hao wengine sasa pengine katibu mkuu wa wizara ya kilimo mm. alikuwa ST maendeleo mm. arasi kilimanjaro mm. ST maendeleo mm. unajua tunatakiwa tu tukae naye vizuri sasa kama nyinyi mnamtukana rais na rais atukane rais ndio symbol ya umoja wa taifa mimi sikia waingereza kumtukana mwalikia wao. Mhm. Mm Japo kumtukana mfalme wao. Mhm. Mm Mtu ameshakuja na Tanzania wote kweli unamtukana. Namkosea heshima. Toache zile tabi vitu ambavyo atazisaidia kuongeza uchumi au kusaidia mhm mm ku kuongeza huduma Tanzania. Mhm. Mm Lakini kwa ajili ya kukashifiana mtuache hai. Ndio. Ah asante. Ah tunaelekea kingoni kabisa mwa kipindi kabla sijarejesha matangazo haya kwa mwanzangu Leonard Mapoli kuna ndio gani la mwisho kwa Tanzania kuhusiana na hali ya uchumi kwa ujumla neno moja tu la mwisho kwa watanzania mm -hmm. nawaambia mhm mm haya matatizo wanayo wa, yaona ni ya muda lakini wakiwa wadhumilivu 
wakifunga mkanda hii nji inajengeka inasukwa ilikuwa kuna mtu alikuwa anaisuka baada ya mwalimu Nyerere kutaka kuiweka nji iwe sawa sawa hali ya uchumi wa dunia ikabalika ghafla ikabidi iwe ilivyotokea ili, lakini atakaye turudishia heshima ile ya uchumi wa kisasa mm -hmm. uchumi utakaoza kuwasaidia watanzania wote ni rais wetu magufuli asante sana agustino liatonga mrema mtazamaji wa star tv nilikuwa na dr agustino liatonga mrema ambaye ni mwanasiasa mkongwe hapa nchini mwenye kitu wa chama cha TLP eh, chama cha siasa hiki lakini pia ni mwenye kitu wa bodi ya wafungwa ya parol taifa naitwa Beni Mwanantara kwa niaba tu ya mwenzangu Leonard Makuli ambaye namrejeshea matangazo haya pale Mwanza aweze kufunga mjadala huu ni sehemu ya asante na asubuhi njema Mheshimiwa tunamshukuru sana uh, hapo Agustino Liatonga Mrema kwa kuwa mgeni wetu leo uh, tunakushukuru pia Beni lakini sasa Fatuma pengine tuambie mtandaoni wanasemaje huko wananzengo wamekuhusu hiki ambacho tunakizungumza Fatuma Okay wananzengo hapa wanasema huyu hapa mkankule wa mkankule anasema kutoka Ifakara Morogoro uchumi kwa sasa unatishia amani kwa mwananchi wa kawaida hela imekuwa ngumu na ukiipata haikai kutokana na kupanda kwa bei kwa bidhaa muhimu katika matumizi ya kila siku serikali inaposema uchumi umepanda wakati wananchi wake hawana hata uhakika wa mlo mmoja wao sijui wanalenga nini Akuino Msombe toka Uyolembea anasema binafsi naona kwamba uchumi wa Tanzania umeyumba sana kwani mzunguko wa fedha ni mdogo sana na mfukoni uh, wa na mfukoni kwa mtu bei za bidhaa mbalimbali unazidi kupanda kila uchwao. Jackson Ingereza huku mashambani kilo moja ya mchele tunanua elfu mbili Ukinua elfu kumi, ukinua kilo kumi ni elfu ishirini vipi kwa mtu mwenye familia ya watoto sita atalazimika kununua kilo ngapi kwa siku na ukizingatia upatikanaji wa hela ni mgumu. Edward Mbogo anasema sayansi ya kiuchumi zimeweka viashiria vinavyoweza kupima ukuaji wa uchumi za nchi kwa wi. Kwa hiyo unapopima ukuaji inategemea unatumia kiashiria gani. Kwetu Tanzania kwa kuwa tumejiunga na IMF, IMF na WB tunatumia viwango vyao hata hivyo kunaweza kukawa na tofauti fulani kulingana na sera za nchi husika. Kimsingi sio vema kwa serikali kuhozi mjadala wa kijamii na kiuchumi katika jamii ambayo ni sehemu ya demokrasia uh, na kujifunza. Mhm. Mm Nzuki Machibia Sengerema kwa anasema fedha nyingi katika serikali ya awamu ya tano zinapelekwa katika miradi ya maendeleo na ukizunguka pande zote za nchi uh, unakuta kuna miradi ya maendeleo ikiwemo maji pamoja na miundombinu ya barabara ikifanyika hivyo kama tunapeleka mabilioni ya fedha katika miradi ya maendeleo ni lazima pesa iadimike mtaani na miradi ikamilike kote Napo kutazalisha na kutorudi nyuma tutasonga mbele maendeleo yatakuja na pesa itakuwa na mzunguko mkubwa. Tujenge kwanza ili tuishi vema cha msingi tumunge mkono Dr. JPM mambo yatakuwa mswano soon. Aha wansote Jafet anasema ah uh, okay nimekusoma. Uh, mapesa Zebra anasema Leonard hakuna msomi hata mmoja aliyeongelea swala la uchumi kwa umedolola. Tunawaona wakiongelea uchumi kudorola ni wanasiasa tena wa upinzani ambao ukiangalia hata masuala ya kiuchumi hawayajui. Unakuta mtu anaongelea kuongezeka kwa fedha mfukoni mwa watu, anadhani ndo uchumi kuwa imara bila kujua kuwa fedha ikiongezeka ndo inashuka thamani na vitu vinapanda bei. Tukiangalia mafuta yanapanda bei kus, uh, kusababisha kupanda kwa bidhaa. Inshu tunayoiona hapa kitendo cha serikali ni kuba wabana wafanyabiashara wanaoingiza bidhaa toka nje ndo wanatumia mwanya huo kupandisha bidhaa hizo lakini vyakula mfano mahindi yameshuka sana bei mfano mwezi wa pili mpaka watano mkoa ni Shinyanga na Simiu debe la mahindi liliuzwa hadi 2500 2500. Leo debe lina 1500 mpaka 1300. Bidhaa iliyopanda ni upande wa ujenzi 
hasa vinavyotoka nje ya Tanzania. Hawa watu wanaopiga kelele uchumi kudolola, hawajui kuwa serikali imeondoa fedha chafu kwenye system na pia imefunga milango mingi ya ufisadi ambao ilimwaga fedha mtaani. Mfano hao watumishi wawili tu ambao hawa ha, walitajwa na rais kuwa walikuwa wameadhinishwa malipo ya shilingi uh, moja nukta sita trillion unadhani wangepata hiyo fedha waliokuwa wanaifanyaje kina zito wenyewe walizoea kupiga madili na kukwepa kodi leo serikali imewabana mpaka wanakosa fedha na kuendeshia vyama vyao ha 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 tunasumbuana akili tutufanyeni kazi ndugu zangu tunachopata kidogo ndicho chetu halali pata <laughs> huko Aya bwana naona. Aha, kaswali kaswali. Huyu naomba nimalizie na kaswahili. Juma anasema huwezi kusema kuna maendeleo ya kiuchumi wakati jamii haina akiba majumbani mwao hata kidogo. Thamani ya shilingi juu ya dola ni ishara tosha kabisa kwamba kuna huna maendeleo yoyote yale ya kiuchumi. Unaongelea kukua kwa uchumi wakati deni la taifa linatosha huo uchumi unauongelea kutoka wapi? Ujenzi wa utekelezaji wa miradi fedha nyingi ni mikopo kutoka nje hapo una uchumi gani <laughs> Fatma ninakushukuru sana sana kwa maoni hayo ya watazamaji wetu na bila shaka muda muda umetuacha kweli kweli mm. uh, kama ambavyo Beni amemuuliza uh, mzee Mrema Dar es Salaam nami nimuulize Kasongi hapa maana ona bado nina viporo vya vitu vingi kweli deni la taifa uh, na mbaya mishahara imeposhwa kupanda lakini kwa ujumla wake kasongi sasa kwa mwenendo huu wa uchumi tunaouona ukilalamikiwa ukikosolewa pengine tupite njia gani ya kichumi watu tuambie watu lugha gani ya kichumi watuelewe um, Lena leo leo tukitaka kesho nzuri tujenge leo kwa hiyo tunahitaji ku, kuanza ku, kuweka tija katika shughuli zetu katika uzalishaji wetu kama tunajiandaa kwenda kwenye Tanzania ya, yenye dhana ya viwanda kwa hiyo hiki kipindi cha mpito kitakuwa na changamoto nyingi kwa sababu tunafanya maboresho ya sera na kuangalia upya mifumo yetu. Kwa hiyo nafikiri tuwe na tuwe na subira lakini tuongeze kazi ya kufanya kazi ya kufanya kazi na tija kwenye sehemu za miundombinu na sana sana sehemu ya huduma. E, shughuli za huduma na vyombo vyetu vya fedha viangalie vi, vi, upya namna vinavyo vinafanya kazi kwa sababu tumeona kuongezeka sana kwa mikopo mibaya kwa zaidi ya asilimia kumi na kuendelea si hali nzuri sana na ambao nafikiri ndio watu wanazungumza kuwa na fedha nyingi kwa sababu inatoka kwenye uchumi huo kivuli kwa hiyo nafikiri tuwe na subira lakini tujiandae eh, leo ni kesho naona tunahitaji muda mrefu zaidi kuzungumza mambo mengi zaidi katika kutazama hali ya uchumi nchini Tanzania kasongi na kushukuru sana asante sana na uh, kwa niaba ya timu nzima tuongea asubuhi kwa hapa Mwanza uh, Samado Hassan akiongoza matangazo haya lakini pia yuko Elisha Ndalo akipiga picha hizi za wazenyo bora kabisa Ezra Machuma akichanganya picha kadhalika Victoria Hussein akiwa katika upande wa TX Fatuma naomba uage Okay mimi naomba niage kwa maneno ya Mr Kasongi mgeni wetu <laughs> kwamba kesho ni leo basi wananchi tuwe na subira tu kwani mchumia juani hula kivulini bila shaka mambo yatakuwa shwari tu Fatuma Shemweta ni washukuru wadau wangu ambao tulikuwa wote katika mitandao ya kijamii mpaka kesho bye Huduma yako ni kwa Mpesa fanya ifuatavyo. Anza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 reli. Litatokea neno Mpesa. Hapo bonyeza 4 tuma. Kisha bonyeza 3 tuma. Litatokea neno chagua huduma. Hapo bonyeza namba moja kingamuzi itatokea neno chagua kampuni hapo bonyeza saba continent to decoder kisha bonyeza namba moja 
ingiza kumbukumbu kisha namba ya kaunti bonyeza tuma weka kiasi cha fedha bonyeza tuma kisha ingiza namba yako ya siri tuma bonyeza moja kukupali au kukataa tuma kumbuka namba ya kumbukumbu ndio namba ya kadi bariki nchi yetu dimisho huru moja haki na amani mjalie resu